잠시만요. 헷갈려요. 그냥 신나요. <웃음> 안녕하세요. 채연입니다. 제가 오늘 어, 이렇게 WM 주방에 왔는데요. 오늘 제가 뭘 하려고 왔냐면요. 두구두구두구두구두구두구두구. 채연이 생일 기념 생일상 차림. 빠밤. 어떤 음식을 만들 거냐면요. 생일하면은 뭐니 뭐니 해도 미역국이잖아요. 제가 재료를 직접 이렇게 말씀을 드렸어요. 이렇게, 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 이렇게 준비해 주세요. 라고. 근데 그 제가 백종원 선생님 레시피를 보고 말씀을 드린 거라 멸치액젓을 특별히 준비를 해달라고 제가 부탁을 드렸습니다. 멸치액젓이 좀 필요한가 봐요. 저는 한 번도 넣어본 적 없거든요. 제 미역국에는. 근데 오늘은 한번 넣어보려고 합니다. 근데 일단 재료만 백종원 선생님 레시피고 사실 계량은 제 마음대로 할 거라서 제 레시피는 참고하지 마시고 그냥 즐겁게 봐주시면 감사하겠습니다. 그러면은 해볼 곳인데 잠시만요. 헷갈려요. 이게 미역국용이고 이게 잡채용일 거예요. 그쵸? 이건 액젓이고요. 이게 참기름이겠죠? 불을 약간 중약불로 맞춘 다음에 소고기를 볶아 볼게요. 소고기를 볶습니다. 너무 빠삭이 키면 안 된다고 그랬어요. 미역도 넣어줄 건데요. 맞겠지? 이거 다 넣어? 어차피 다 입으로 들어갈 건데 괜찮지 않을까 해서 햇반면 살짝 넣었어요 계량 따위 없다 눈떼중 자, 이렇게 어느 정도 대충 볶아진 것 같으면은 물을 넣어줄 건데요. 전 사실 비밀인데 원래 그 미역국 마지막에 마무리는 MSG거든요. MSG가 살짝 메시지가 살짝 있어야지 기쁜 맛이 나긴 하는데 이제 미역국을 좀 끓이고 간을 간을 먼저 해야지 간을 좀 할게요 어... 맛보면서 간 보면 돼요 여러분 에이. 이 정도 넣고 그 백조원 선생님께서 멸치 액젓을 조금만 넣으라고 하셨거든요. 한 숟가락이에요. 너가 큰 힘이 되어줬으면 좋겠다. 멸치 액젓은. 오케이. 그러면 이제 미역국을 끓일 동안 제가 잡채를 만들어 보려고요. 잡채. 봄에 한 10분 정도 삶으면 된다고 하더라고요. 
단면을 삶을 동안 칼질을 한번 해보겠습니다. 재료 손질. 어, 난 지금 조금 썼다. 여러분 손 조심하셔야 돼요. 당근은 쓸 건데 어, 당근은 어떻게 써야 돼? 길게 쓸수 있을까? 여러분 잡채 재료는 솔직히 자기가 좋아하는 것들 넣으면 되거든요? 파프리카를 넣는 집도 있고 모기버섯을 넣는 집도 있고 하는데 저희 집 같은 경우에는 색깔을 좀 굉장히 중요시해서 색깔을 내려고 일부러 당근을 넣은 것도 있어요. 그리고 초록 색깔! 초록 색깔은 시금치를 선택을 했는데 부추를 넣어서 만드는 집도 있더라고요. 부추를 넣으셔도 괜찮아요. 근데 저는 시금치를 넣는 게 맛있어서 시금치로 선택을 했습니다. 중간 정도. 이게 무슨 맛이지? <웃음> 자, 다시 좀만 더 끓어봐. 당면이 어느 정도 삶아진 것 같으니 당면 여기다 넣고 시금치를 살짝만 데피게 해줍니다. 그냥 신나요. <웃음> 이유는 모르겠어요. 어, 새로운 환경에서 이렇게 요리를 해보니까 제 실력 발휘가 안 나오는 것 같긴 했는데 음, 그래도 맛있으면 은나 진짜 엄청난 요리 퀸이고 아 간장 넣었나? 아 잠깐 간장 넣었던 것 같은데? 아 간장 냄새 확 올라오는데? 아! 쫄이면 돼요 쫄이면 끝나 지금은 한 번에 넣었지만 보통은 당근 먼저 넣어요. 당근이 조금 더 딱딱하니까요. 살짝. 우와. 드디어, 드디어, 드디어. 드디어, 드디어. 올리고당도 혹시 모르니까 한 바퀴만 일단 먼저 드려볼게요. 근데 뭔가 바, 지금 잡채 비주얼인 것 같아서 약간 신나요. 어, 된것 같습니다. 된것 같아요. 
미쳤어. 또. 내가 그랬어. 짜잔. 어머 이거 진짜 내가 만든 거야? 여러분 제가 만들었어요. 여러분 제가 만든 생일상이 이렇게 완성되었습니다. 뿌듯해. 너무 뿌듯해요. 이렇게 또 케이크를 또떡 케이크로 또 준비를 해주셔가지고 너무 기대가 되는데 생일 축하 노래를 불러볼게요. 이거 이렇게 해주면 되나요? 저를 위한 하트인가요? 생일 축하합니다 생일 축하합니다 사랑하는 채연이 수고했고 생일 축하합니다 오! 소원 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 안돼 꺼지지마 그러면 제가 만든 생일상을 한번 맛있게 먹어보겠습니다 미역국부터 이게 근데 졸이면 괜찮아질 것 같더라고요 과연 잘 끓었어 아. 어떡해? 잡채를 한번 제가 먹어보겠습니다 시금치를 넣은 잡채 생일상 제가 직접 차려본 거는 처음인 것 같아요. 아빠 생신 때 처음으로 미역국을 끓여봤거든요. 근데 이렇게 저를 위해서 생일상은 오늘 진짜 처음이에요. 맛있는데? 일단 간이 너무 적당하게 잘 됐고요. 그리고 당면도 솔직히 그 삶은 삶은 시간 그것도 정말 잘 맞춘 것 같아. 근데 진짜 제가 만들어서가 아니라 와 진짜 맛있어요. <웃음> 케이크를 후식으로 한번 먹어보겠습니다. 제가 좋아하는 떡 케이크인데요. 오, 안에 뭐가 또 있어? 앙금. 맛있어요. 아! 안에 견과류스가 들어있어요. 제가 오늘 저를 위한 생일상을 이렇게 차려봤는데 가끔 이렇게 제가 제 스스로 생일을 이렇게 축하해줘도 너무 좋을 것 같아요. 너무 맛있게 잘 만들었는데요. 금손이에요 여러분. 그래서 더더 더 제가 직접 만들어서 그런지 더 소중하고 의미 있었던 시간이었던 것 같고요. 이렇게 케이크까지 아주 예쁜 꽃 케이크로 이렇게 마무리할 수 있어서 너무 행복합니다. 제 컨텐츠를 보고 계실 여러분 음, 그날은 제 생일 당일이겠죠? 많은 축하를 해주셔서 감사드립니다.
저도 앞으로 여러분들 더 행복하게 해드릴게요. 약속? 재현아 생일 축하해! 오 고마워. 얘들아 고마워.